Abruzzo Sport TV, quarta puntata, l'anteprima, buonasera da Marco Taglieri e da Francesca Priore. Il confetto Priore per questa <ride> quarta puntata, Vero, sì. una puntata che riserva altri aspetti in rosa, li sveleremo eh, più tardi, si parlerà di calcio, di Pescara, di un momento decisamente no, ma anche di altri sport. Francesca, e io comincio ospiti. col presentare subito gli ospiti, cominciamo proprio dal giornalista Ivano Di Sciascio, buonasera e benvenuto. Buonasera. Direttore, direttore di Forza Pescara.tv, Luciano Rappa, buonasera. Buonasera. Il presidente FIPAV Pescara, Domenico Di Camillo, buonasera. buonasera. Il direttore sportivo Enzo Nocifora, buonasera e benvenuto. Grazie a voi, buonasera. Bene, abbiamo svelato come al solito parte del nostro studio, ci sono venuti a trovare altri ospiti, ma prima di svelarveli andiamo in pubblicità, poi sigla e rientriamo con Abruzzo Sport TV, quarta puntata. Eccoci di nuovo buonasera, Abruzzo Sport TV quarta puntata, l'insegna del calcio del Pescara, ma non solo. Francesca io direi di non perdere tempo perché gli spunti sono davvero tantissimi, quindi andiamo subito con il sommario e li svegliamo. E cominciamo subito con il nostro sommario. Mini crisi? Per il Pescara tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Dopo il KO interno con il Modena preoccupa l'involuzione della squadra. Come reagire? Consigli per gli acquisti. Poche alternative in difesa e un attacco che stenta ancora. Ecco le possibili mosse del mercato biancazzurro di gennaio. Le news di abruzzosport.com. Sul nostro giornale online tante novità. In primo piano i mondiali di Torbo e un astro nascente dei go-kart. Danunziana caccia della B. Ospite in studio la Danunziana Anno Zero Pescara, storica formazione del volley femminile abruzzese che milita nel campionato nazionale di Serie B2. Unico obiettivo, la promozione. Uragano Meri, personaggio della settimana, e Maria Carla Scudieri, palleggiatrice della Danunziana e campionessa italiana dei, di Beach Volley Under 20. Tra le sue passioni, non solo la pallavolo. Ecco. Bene, allora salutiamo subito la Danunziana Volle che ci è venuta a trovare in studio con il presidente Massimiliano Vettraino. Buonasera presidente. Buonasera Marco. Salutiamo anche Mirko Paolini del, dello studio di marketing Anno Zero che è un po' lo sponsor che accompagna la Danunziana quest'anno e Silvia Costantini che mi è parsa già divertita dal titolo che abbiamo scelto per l'intervista alla sua grande amica Maria Carla Scudieri. Buonasera. Poi ne parleremo sicuramente meglio. Presidente, eh, lei è alla Danunziana da quanti anni? È da quando è nata. Quindi? 14 anni. Simone Di Rocco, primo allenatore della squadra. Marta Romano, opposto. Stella Uca, pareggiatrice. Ines Solarini, centrale. Chiara Cocco, schiacciatrice. Martina Bordoni, libero. Federica Perri, centrale. Silvia Costantini, schiacciatrice. Chiara Spagnoli, schiacciatrice, sono il capitano della squadra. Sono di Dizzi Cesare Opposto e sono invece la più alta della squadra. Marco, tre giorni a Celano, sei tornato e noi siamo venuti subito a beccarti prontamente. Un bel salto per te, no? Da Celano a Parma. Sì, è capitata questa occasione che per me può essere un'occasione un professionale importante, nel senso entrare a far parte di uno scouting di una struttura di Serie A. Penso che sia una cosa più un direttore, una cosa importante perché ti dà la possibilità di fare esperienze su un altro tipo di mercato, su un altro tipo più ampio raggio di, di mercato in quale in futuro ti potrà servire come esperienza. Ecco, cos'è lo scouting proprio per spiegarlo al, magari allo spettatore? Ma sai, lo scouting è una struttura che in questo momento le, le, le società di Serie A stanno potenziando per cercare nuove generazioni, nuovi, nuovi talenti in giro sia in Italia che nel mondo e il Parma come abbiamo visto in questi anni ha lavorato molto bene, molto bene con i giovani, stiamo anche vedendo dei risultati importanti che, hanno, che, stanno, che stanno avendo eh, in campionato e questa cosa a me mi, mi affascina tantissimo eh, e devo dire grazie al direttore generale Leonardi dove mi lega una grande amicizia e anche il direttore tecnico dell'area tecnica Predi che mi ha messo a mio agio a, farmi, a darmi una responsabilità importante. 
Ecco poi tu a Parma di, di qualità adesso ne, ne vedi tutti i giorni con Giovinco e Marquez, insomma due, due talenti purissimi. Ma è un'impronta un che sta dando il Parma a livello nazionale di giovani emergenti dove l'anno scorso anche con Bianbeni hanno fatto dei risultati ottimi ma non c'è solo queste due persone, anche nel settore giovanile stanno lavorando bene e ci sono dei giocatori che ne sentiremo parlare in futuro Ecco, Celano per te è stato un trampolino di lancio fondamentale con chi sei rimasto particolarmente in contatto <coughs> di quell'ambiente? Ma guarda, io a Celano abbiamo avuto dei risultati stratosferici in soli quattro anni e io dico sempre nelle società di calcio che il direttore sportivo bravo lo fa la società forte. Io ho avuto la fortuna di lavorare con la famiglia Piccone che penso che sia più qualsiasi direttore sportivo sia sinonimo di, di grandezza, sinonimo di serietà. Io ho avuto carta bianca per quattro anni, abbiamo fatto delle cose importantissime, abbiamo sfiorato delle, una categoria superiore, ma l'orgoglio maggiore è vedere questi 6-7 ragazzi che sono passati nei quattro anni di Celano a, nelle, nelle categorie importanti. Maria Carla Scudieri, tu giochi a pallavolo con la Dannunziana, ma ad agosto sei stata campionessa italiana di beach volley Under 20. Under 20. Che esperienza è stata? Allora, eh, premettendo che non è il primo anno che faccio beach volley, anche l'anno scorso e anche l'anno scorso sono riuscita a guadagnarmi la medaglia di campionessa nazionale Under 19 con un'altra compagna, con Silvia Costantini, che purtroppo... Quest'anno per motivi diciamo, tecnici, la caviglia, un'operazione, non è potuta stare al mio fianco. Però anche quest'anno sono riuscita comunque a, insomma, a coronare questo sogno perché alla fine è sempre un sogno. Ho questa bella vittoria con un'altra compagna, Giada Benazzi, che adesso gioca a Conegliano in A1, se non sbaglio. Quindi complimenti. E niente, sono stata contentissima, poi è uno sport che comunque mi piace, al di là della pallavolo. Tra i due quale preferisci? Eh, oddio, forse per, le, forse per le mie doti, per le mie caratteristiche, forse il beach, volley, il beach volley va un po' meglio. Non lo so, è un po' più aggressivo secondo me come sport. Um, tu sei una palleggiatrice comunque? Sì, sì, sì. No, il mio ruolo piace tantissimo, il pallavolo mi fa impazzire, sto benissimo nel gruppo, non sono una persona che comunque non è che sono quella persona per gli sport individuali, però in alcuni ambiti ogni tanto esce la mia vena un po' più creativa, un po' più diciamo da persona individuale e forse quella riesco a sfogarla meglio nel campo da bici che nel campo da pallavolo. Quest'anno hai fatto anche l'esame di Stato, no? Sì. Com'è andata? No, è andata bene, comunque sono una ragazza studiosa, fortunatamente non sono mai andata male a scuola, ho sempre studiato, anche se quest'anno comunque proprio per riuscire ad andare a fare gli europei under 20 a, a Catania ho dovuto anticipare l'esame, quindi è stato un po' un corri-corri tra allenamenti, sale, cioè andavo nelle marche, allenarmi, tornavo, studiavo, così, però alla fine sono andata bene. La tua grande amica Silvia Costantini, che questa sera è in studio con noi, si porta i libri sotto l'ombrellone quando gioca a beach, a te non capita questo? No, come questo? non capita però aiuto lei sono contenta è carina dai no bravo sì. ecco ehm, la Dannunziana quest'anno campionato di B2 che prospettive ha secondo te la tua squadra? allora non, non mi piace fare insomma pronostici darci insomma diciamo così che grandi obiettivi però sicuramente l'anno scorso con la, con la stessa squadra, tranne qualche persona che se n'è andata, qualcuna che è rientrata, ma bene o male il nucleo è questo, siamo riusciti ad arrivare ai playoff. E comunque eravamo tutte ragazze che non avevano mai giocato insieme, a parte alcune così. Quest'anno sì, è normale, l'ambizione, la speranza è quella di riuscire a comunque ad eguagliare la la vittoria, insomma, l'arrivo dell'anno scorso che sono i playoff, però insomma è cambiato il girone, è cambiato un po' tutto, quindi non si può dire, io spero almeno nei playoff. Chiudiamo con una particolarità, tu giochi a pallavolo e a beach volley, ma non conosci i sex symbol della pallavolo nazionale? 
non è che non li conosco, non, seguo, non lo seguo tanto, però cioè, i bei ragazzi li so riconoscere nel senso. E appunto dicene uno perché sappiamo che sei una fan particolare di un attore americano. Sì, di Johnny Depp, proprio mi fa impazzire, a parte un bellissimo ragazzo, ma un, un uomo molto affascinante, dai, un ottimo attore, insomma, ci piace. Ci piace, eh, piace a te più che altro. Eh, eh, se dovessi consigliare invece a me o magari al nostro operatore, al nostro regista Peppe Milizzi una bella pallavolista, bella chi bella citeresti? A parte me. A parte te ovviamente. No, vabbè, scherzavo. E... <ride> e... Boh, la, la Piccinini penso sia una bellissima ragazza, insomma. <ride> vabbè, non conosceva nemmeno lei. Oggi è mancato un po' tutto, proprio tutto, tutto, tutto. Venivamo da due partite importanti fatte dove abbiamo veramente fatto un buon calcio, abbiamo giocato a viso aperto, anche spregiudicati e potevamo portare qualcosina in più a casa e non c'è stato. Ma poi invece oggi proprio non siamo proprio scesi in campo. E non è che l'atteggiamento non è un atteggiamento tattico, è questione che eravamo un po' mosci, molli e forse abbiamo risentito le due partite che abbiamo giocato in precedenza. Però ecco, mi compreso abbiamo sbagliato tutto. Cinque gare senza segnare la preoccupa? Ma no, mi, mi preoccupa questo quest atteggiamento di oggi perché proprio c'è stato proprio un calo abbastanza fisico ma soprattutto mentale secondo me. E questo sì, invece per quanto riguarda il fatto che non segnavo non mi preoccupa assolutamente perché la squadra fino a mercoledì ha creato e quindi quando crea è viva il problema è che oggi abbiamo creato pochissimo nonostante quattro punti in campo quindi non è questione di modulo o di, o di altro è una questione che dobbiamo un attimino stare sereni perché prima o poi penso che il gol arriverà Mister, la, lei l'ha accennato la, il modulo il 4-2-4 siamo d'accordo con le assenze di Zay Tulaev di, di Sassilotto ma la squadra almeno per i primi 35 minuti è sembrata eh, totalmente squilibrata ma come voi dite 4-2-4 ma non credo che sia un 4-2-4 penso che l'anno scorso Vagliari giocava con i stessi uomini ed è un 4-4-2 cioè bisogna vedere come lo vediamo e il fatto di essere squilibrati non mi sembra perché a turno Di Cecco e Tamasi rimanevano davanti alla difesa e quindi non è che abbiamo preso tanti contropiedi, il discorso è che la squadra non era poco aggressiva, non la riusciva ad accorciare, sono stati bravi loro anche perché lo sapevamo che è una squadra molto tecnica e molto veloce, loro hanno rifusato, noi abbiamo avuto il confronto mercoledì ed è stato un confronto abbastanza pesante perché abbiamo fatto un'ottima partita, forse non abbiamo recuperato le forze, io non credo che... 17 punti ce l'hanno regalate, quindi la squadra non può essere un giorno dei campioni, un giorno dei brocchi, dobbiamo avere equilibrio in tutto, in tutto e per tutto, quindi chiediamo scusa ai tifosi per questo atteggiamento che, che c'è stato, io sono il primo a prendermi e assumere le mie responsabilità, però non credo di, di poter improverare fino, fino a mercoledì qualcosa a questa squadra, un, io penso che una, una battuta d'arresto ci può stare, è normale, fa clamore perché l'abbiamo avuto in casa, dove è stato in una la nostra rocca forte perché se succedeva fuori casa non, non, nessuno avrebbe detto niente adesso è successo rimbocchiamoci le maniche tutti e siamo vicini a questa squadra perché ha bisogno di tutti